ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி பொடி தெருவுகளுக்காக நம்ம தமிழ் பள்ளி பாட புத்தகங்களை படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் நம்ம படிக்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு உரைநடை பகுதியான இயந்திரங்களும் இணைய வழி பயன்படும் இது ஏழு நான்கில் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஏழு மூன்றில் உள்ள ஏறு தழுவுதல் அந்த பாடத்தை வரைக்கும் நடத்தி முடிச்சுருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம உரைநடை பகுதியை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த உரைநடை பகுதியை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க லெசன்ஸை படிக்காதவங்க அந்த வீடியோஸும் போய் பார்த்து படித்து முடிச்சுருங்க எப்போவுமே ஒன் பை ஒன்னாக முடிச்சுட்டு வாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க அப்போ தான் வந்து மறக்காது இப்போ இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்க விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது நம்ம சுற்றி நடந்துட்டு இருக்க விஷயமும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்க விஷயத்தை பற்றி தான் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா இயந்திரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஜெராக்ஸ் மிஷின்லேருந்து ஃபேக்ஸ் மிஷின்ஸு ஏடிஎம் மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் யார் கண்டுபிடிச்சா எந்த வருடம் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இது கொடுத்துருக்காங்க இதை மட்டுமே நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படித்தா போதும் முக்கியமான இந்த பேர்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் பண்ணி தான் படிக்கணும் ஸோ வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு அடிக்கடி வந்து அதை பாருங்கள் பார்க்கும்போதும் கேட்கும்போதும் கண்டிப்பாக வந்து மனசில் நிற்கும் சின்ன சின்ன டெஸ்ட் அதாவது நீங்களே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு வந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சு அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு அடிக்கடி வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸை பார்த்து இன்னும் வேறு எந்த மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸை கேட்கலாங்கிறதையும் நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி நோட் பண்ணி திருப்பி திருப்பி அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம படிக்க முடியும் எப்போவுமே வந்து ஒரு முறை கடந்து போயிட்டா நம்ம பாஸ் பண்ணவே முடியாது பாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது போட்டி தேர்வுகளில் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது எப்போவும் வந்து நமக்கு மேலே எஃபர்ட் கொடுக்குறவங்க இருப்பாங்க ஸோ வந்து அதுக்கு மேலே நம்ம எஃபர்ட் கொடுத்து நம்ம படிக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து உள்ளார்ந்து படிக்கும் போது விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச தெரிய நிறைய விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம மேலோட்டமாக படிச்சுட்டு போகும்போது நமக்கு தெரிகிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வந்து எக்ஸாம் டைமில் ஞாபகம் வராது ஸோ வாங்க இப்போ லெசன்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் இதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்கலாம் வாங்க இந்த லெசன் ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதில் முதல்ல கொடுத்துருக்கிறது ஒளிப்படி இயந்திரம் ஃபோட்டோ காப்பியர் ஒளிப்படி இயந்திரம் என்னென்னா ஃபோட்டோ காப்பியர் இதில் வந்து ஆங்கில பெயர்கள் ஆங்கிலத்துலேயும் பெயர் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலே நமக்கு கண்டிப்பாக இதில் நமக்கு ஒரு சிலபஸே இருக்குது ஆங்கிலத்தில் கொடுத்து தமிழில் கேட்குறது தமிழில் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன அப்படின்றதும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நமக்கு ஒளிப்படி இயந்திரம் அப்படின்னா ஃபோட்டோ காப்பியர் அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் இன்றைக்கி வந்து இது ஜெராக்ஸ் மிஷின் எல்லாருக்கும் வழக்கமாக போயிட்டதுனால அதோடைய நேம் வந்து நமக்கு தெரியறது கிடையாது ஸோ இதை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னா செஸ்டர் கால்சன் இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினை ஃபோட்டோ காப்பியர் மிஷின் ஒளிப்படி இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் செஸ்டர் கால்சன் இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா நியூயார்க்கை சேர்ந்த காப்புரிமை சட்ட வல்லுநர் பகுதி நேர ஆய்வாளர் நியூயார்க்கை சேர்ந்த காப்புரிமை சட்ட வல்லுநர் பகுதி நேர ஆய்வாளர் இவர் இவர் மின்னணு புகைப்பட சோதனைக்கு பயன்படுத்திய அறை எது அப்படின்னா சமையல் அறை இவர் வந்து இந்த இயந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வந்து இவருக்கு எந்த நிகழ்வை வந்து வந்து அவருக்கு அமைஞ்சது அப்படின்னா இவர் தன்னுடைய அலுவலக வேலைக்காக நிறைய பிரதிகள் எடுக்க வேண்டிய காகிதங்களை வந்து படி எடுக்க வேண்டியே இருந்துச்சு அந்த பனிச்சுமையை வந்து அந்த பனிச்சுமை தான் அவரை வந்து இந்த புதிய இயந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான நோக்கத்துக்கு தள்ளுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு கந்தகம் தடவிய துத்தனாக தட்டை கொண்டு எப்போ வந்து படி எடுக்கிறார் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒளிப்படி எடுக்கிறார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் துத்தநாகம் சாரி கந்தகம் தடவிய துத்தனாக தட்டை கொண்டு ஒளிப்படி எடுக்கிறார் உலகின் முதல் ஒளிப்படி எந்த வருடம் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் கந்தகம் தடவிய துத்தனாக தட்டு கந்தகம் தடவிய துத்தனாக தட்டை தட்டுடைய உதவி கொண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஒளிப்படியே எடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து ஜீரோகிராஃபி அப்படிங்கிறது எந்த மொழிய மொழியிலிருந்து வந்தது அப்படின்னா கிரேக்க மொழி ஜீரோகிராஃபிங்கிறது கிரேக்க மொழியை சேர்ந்தது அதுக்கு தமிழில் மீனிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க உலர் எழுத்து முறை ஜீரோகிராஃபினா உலர் எழுத்து முறை இந்த இயந்திரம் வந்து எப்போ வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்போதில் இந்த இயந்திரம் அறிமுகப்படுத்தப்படுது இதோட ஒளிப்படி இயந்திரத்தை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து தொலைநகல் இயந்திரம் ஃபேக்ஸ் தொலைநகல் இயந்திரம்னா என்ன ஃபேக்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் பெயின் அலெக்சாண்டர் பெயின்
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இது எல்லாமே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நடக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மின்னாற்றல் உதவியுடன் அச்சிடுறதில் வெற்றியும் கண்டு காப்புரிமையும் வாங்கிறாரு இந்த அலெக்சாண்டர் பெயின் எதுக்கு வந்து வாங்குறாருன்னு தொலைநகை எழுந்துறதுக்காக அடுத்து இத்தாலி நாட்டு இயற்பியல் அறிஞர் அவரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவருடைய நேம் என்னென்னா ஜியோவானி காசில்லி ஜியோவானி காசில்லி ஜியோவானி காசில்லிங்கிறவர் யார் இத்தாலி நாட்டு இயற்பியல் அறிஞர் இவருடைய கண்டுபிடிப்பு பேன் டெலிகிராஃப் என்ற தொலைநகல் கருவியை உருவாக்கினர் ஜியோவானி காசில்லி அவருடைய கண்டுபிடிப்பு என்ன அப்படின்னா பேன் டெலிகிராஃப் அப்படிங்கிற தொலைநகல் கருவியை உருவாக்குறார் ஜியோவானி காசில்லி இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த இயற்பியல் அறிஞர் பேன் டெலிகிராஃப்ங்கிற தொலைநகல் கருவியை கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தொலைநகல் சேவை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சு எந்த வருடம் தொடங்கப்பட்டது நாற்பத்தி ஆறில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வந்து அலெக்சாண்டர் பெயின் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் பாரிஸில் இது தொடங்கப்படுது தொலைநகல் சேவை வந்து எந்த வருடம் தொடங்கப்படுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்து தொலைநகல் சேவை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பாரிஸிலிருந்து லியான் நகரத்திற்கு முதல்ல தொடங்கப்படுது எந்த நகரத்திற்கு இடையில் தொடங்கப்படுது அப்படின்னா பாரிஸிலிருந்து லியான் நகரத்திற்கு தொலைநகல் சேவை தொடங்கப்படுது இந்த நிகழ்வு எப்போ நடக்குது அப்படின்னா தொலைபேசி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இந்த நிகழ்வு நடந்துருச்சு இன்றைக்கி தொலைநகல் இயந்திரம் அப்படின்னா வந்து ஃபோனோடவே சேர்த்துருக்கிறாப்புல தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக நமக்கு நான் வந்து தெரியும் ஸோ இந்த நிகழ்வு வந்து தொலைபேசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கணினி மூலம் தொலைநகல் எடுக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்தவருடைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க கணினி மூலம் தொலைநகல் எடுக்கும் தொழில் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னா ஹாக் மாக்னஸ்கி இவர் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்னா அமெரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர் கண்டுபிடித்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இது வந்து கணினி மூலம் தொலைநகல் எடுக்கிறது வந்து நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் தான் வருதுன்னா சாரி நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் வருது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஹாங்க் மானஸ்கி அமெரிக்காவை சேர்ந்த சேர்ந்தவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் அடுத்து இந்த இயந்திரத்திற்கு அவர் இட்ட பெயர் ஹாங் மாங்னஸ்கி வந்து அந்த தொ கணினி மூலம் தொலைநகல் எடுக்கும் இயந்திரத்துக்கு என்ன பேர் இடுறார் அப்படின்னா காமா ஃபேக்ஸ் காமா ஃபேக்ஸ்னு சொல்லிட்டு தான் விற்பனைக்கு கொண்டுட்டு வர்றாங்க காமா ஃபேக்ஸ்ன்னு பேர் வச்சு அந்த பேருக்கு அந்த பேர்லேயே விற்பனைக்கும் அந்த இயந்திரத்தை கொண்டுட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ இதோட அந்த தொலைநகல் இயந்திரத்தை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் முடியுது ஸோ இதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்து தானியக்க பண இயந்திரம் இது வந்து ஏடிஎம் மிஷினை பற்றி தான் நமக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் யார் இன்வென்டர் மட்டும் பார்ப்போம் தானியக்க பண இயந்திரம் ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மெஷின் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பொறியாளர் ஜான் செஃபட் பாரன் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பொறியாளர் யார் ஜான் செஃபட் பாரன் இவர் தான் தானியக்க பண இயந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு இவருடைய குழு வந்து பார்க்லேஸ் வங்கிக்காக லண்டனில் லண்டனில் இருக்க பார்க்லேஸ் வங்கிக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி ஏழில் தானியக்க பண இயந்திரத்தை நிறுவுது யாருடைய குழு வந்து தானியக்க பண இயந்திரத்தை லண்டனில் இருக்கும் பேக்லஸ் வங்கிக்கு வங்கியில் நிறுவுறாங்க அப்படின்னா ஜான் செஃபட் பாரன் அவர்களுடைய குழு அந்த குழு தான் ஏடிஎம் மிஷினை பார்க்லேஸ் வங்கிக்காக நிறுவுறாங்க இதில் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பொறியாளர் ஜான் செஃபட் பாரன் பார்க்லேஸ் வங்கி லண்டன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஜூன் டுவெண்ட்டி செவன் இது தான் அடுத்து இந்த இயந்திரத்தில் இந்த மேட்ரு எல்லாமே நமக்கு அப்சர்வ் ஆயிரும் ஸோ இந்த இயந்திரத்தில் காசோலையை வைத்து தான் பணம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுக்க முடிஞ்சு நம்ம இப்போ வந்து டெபிட் கார்டு வச்சு எடுக்கிறோம் ஆனால் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டப்போ வந்து செக்கு மட்டும் வச்சு தான் பணம் எடுத்திருக்காங்க அதில் இருக்க குறியீடுகளை வந்து இயந்திரம் படித்து அதில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னா பணத்தை கொண்டு வந்து தள்ளுமா வெளியில் அதுக்கப்புறமா ஆறு இலக்கு கடவுச்சொல் வந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதை கொடுத்தா தான் அந்த காசோலையிலேருந்து பணம் எடுக்கிறாப்புல வந்து உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்பு அந்த காசோலை ஒன் டைம் தான் பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் கா அந்த காசோலை வந்து இயந்திரத்துக்குள்ளே போயிடுமா அதுக்கப்புறம் தான் வங்கிகள் வந்து இப்போ இருக்குது அந்த அட்டைகள் அடையாள அட்டைகளை என்னை உருவாக்கி தானிய இயந்திரத்திலிருந்து தானிய இயங்கி இயந்திரத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அந்த பிளாக் கலரில் வர அந்த மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரைப் மூலமாக வந்து டீட்ட
அமைஞ்சது அப்படின்னா அவர் தூ அவருக்கு தூண்டலாக இருந்தது அப்படின்னா நான் இங்கிலாந்திலோ உலகின் எந்த மூலையிலோ இருந்தாலும் என் வங்கி பணத்தை எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு வழியை சிந்தித்தேன் சாக்லேட்டுகளை வெளித்தள்ளும் இயந்திரத்திலிருந்து யோசனை கிடைத்தது அங்கே சாக்லேட் இங்கே பணம் அப்படின்னு சான் செஃபட் அவர்கள் தன்னுடைய கூற்றில் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அட்டை பயன்படுத்தும் இயந்திரம் ஸ்வைப் மிஷின் ஸ்வைப்பிங் மிஷின் ஸ்வைப் மிஷின் அட்டை பயன்படுத்தும் இயந்திரம் இது இதுக்கு இன்னொரு பே இதுக்கு வந்து வேறு பெயர்கள் வந்து கட்டணம் செலுத்தும் கருவி விற்பனை கருவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது கட்டணம் செலுத்தும் கருவி விற்பனை கருவி எது அப்படின்னா ஸ்வைப் மிஷின் கட்டணம் செலுத்தும் கருவி ஸ்வைப் மிஷின் எது விற்பனை கருவி ஆட்சியின் ஆஷ்பீல்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் கடவுச்சொல்லுடன் கூடிய அட்டைக்கு இங்கிலாந்தில் காப்புரிமை பெற்றிருந்தார் ஆட்சியின் ஆஸ்பீல்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் கடவுச்சொல்லோட கூடிய கடவுச்சொல்லுடன் கூடிய அட்டைக்கு இங்கிலாந்தில் காப்புரிமை பெற்றிருந்தார் ஆரம்பத்தில் பெட்ரோல் தருவதற்கும் மட்டுமே வந்து காப்புரிமை வழங்கப்பட்டது அதுக்கு பின்னாடி தான் அனைத்துக்குமே காப்புரிமையாக மாற்றப்படும் அனைத்து பயன்பாட்டுக்கும் காப்புரிமையாக மாற்றப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்வைப் மிஷினை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்சியின் ஆஷ் ஆஷ்பீல்டு இவர் தான் கடவுள் சொல்லக்கூடிய அட்டைக்கு இங்கிலாந்தில் காப்புரிமை பெற்றிருந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து இதில் வந்து இந்த விஷயம் முடிஞ்சிச்சு ஸ்வைப் மிஷினை பற்றி அடுத்து திறன் அட்டை திறன் அட்டைனா என்ன அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கார்டு இது நமக்கு தெரியும் குடும்ப அட்டைக்கு பதில வந்து ரேஷன் கார்டுக்கு பதில இப்போ ஸ்மார்ட் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஏடிஎம் கார்டு மாதிரியே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தமிழில் திறன் அட்டை இதுவும் வந்து கேள்வி கேட்கப்படும் தமிழில் கே வந்து ஆங்கிலத்தில் கேட்டு தமிழில் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு பதில் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ திறன் அட்டை அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கார்டு அடுத்து ஆளறி சோதனை கருவி இது நமக்கு இப்போ எல்லாருக்குமே எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் இது நிறைய இடங்களில் இப்போ உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அரசு நிறுவனங்களையும் தனியார் நிறுவனங்களையும் வருகை பதிவுக்காகவும் வெளியருகை பதிவுகளுக்கும் இந்த கருவி பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆதார் அட்டையும் ஆலை அறிய பயன்படுத்தப்படுது ஓகே இதை இதில் வந்து இந்த பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் வந்து தமிழில் பேர் என்ன ஆளறி சோதனை கருவி அடுத்து இணைய வணிகம் இந்த இணைய வணிகத்தை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா இங்கிலாந்தை சேர்ந்த மைக்கேல் ஆல்ட்ரிட்ஜ் இந்த இணைய வணிகத்தை கண்டுபிடிச்சவர் யார் இணையத்தை கண்டுபிடித்தவர் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த மைக்கேல் ஆல்ட்ரிட்ஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதுல கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அமெரிக்காவை அமெரிக்காவில் இணைய வழி மளிகை கடை தொடங்கப்படுது இணைய வழி மளிகை கடை வந்து எந்த வருடம் தொடங்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இணையம் வந்து பொதுமக்களுக்கு எப்ப வந்து பயன்பாட்டுக்கு வருது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி பயன்பாட்டுக்கு வருது கரும்பு முதல் கணினி வரை இணையதல் கிடைக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்து ஐஆர்சிடிசி அது ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ்லாம் நம்ம புக் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்திய தொடர்வண்டி உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலா கழக இணைய வழி பதிவு இந்திய தொடர் வண்டி உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலா கழக இணைய வழி பதிவு அப்படின்னா ஐஆர்சிடிசி இது மூலமாக நம்ம ரயில்வே ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம புக் பண்ணிக்கிறோம் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஐஆர்சிடிசி அதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இந்தியன் ரயில்வே கேட்ரிங் அண்ட் டூரிசம் கார்பரேஷன் இந்தியன் ரயில்வே கேட்ரிங் அண்ட் டூரிசம் கார்பரேஷன் ஐஆர்சிடிசி அது இருந்த இடத்துலேருந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி லாகின் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே புக் பண்ண முடியும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்னா அதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு செய்வதையும் திறம்பட செய்து வருகிறது இது பயணச்சீட்டு எடுப்பதையும் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு செய்வதையும் திறம்பட செய்து வருவது எது ஐஆர்சிடிசி வங்கி அட்டையின் மூலமாகவே பணம் ப வந்து நம்ம செலுத்திக்கலாம் நமக்கு வந்து இமெயிலில் வந்து நம்மளுடைய பயணச்சீட்டு வந்துடும்னு சொல்லியிருக்காங்க அலைபேசி குறுஞ்செய்தியும் வந்துவிடும் அலைபேசியில் நமக்கு மெசேஜும் வந்துடும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பயணச்சீட்டை நீக்கவும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஐஆர்சிடிசி அது மூலமாக பயணச்சீட்டை வந்து ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணுறது வந்து எந்த வருடம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னா இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு 
இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டப்போ சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஒன்பது பயணச்சீட்டுகள் தான் இணைய வழியில் பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு எத்தனை பயணச்சீட்டுகள் வந்து சராசரியாக பயன்ப இது பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இருபத்தி ஒன்பது ஆனால் அதே பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஏப்ரல் ஒன்று அன்றைக்கி ஒரே நாளில் பதிமூணு லட்சம் பயணச்சீட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு எத்தனை லட்சம் பய பயணச்சீட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுச்சுன்னா பதிமூணு லட்சம் பயணச்சீட்டுகள் இருபத்தி ஒன்பது பயணச்சீட்டு எங்கே இருக்குது பதிமூணு லட்சம் பயணச்சீட்டு எங்கே இருக்குது பதினைந்து வருடங்களில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ தற்பொழுது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பயணச்சீட்டுகள் பதிவு செய்யும் வசதியும் மூணு லட்சம் பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் இணைய வழி சேவையை பயன்படுத்தவும் உரிய வழிவகை செஞ்சுருக்க தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அடுத்து வந்து நடுவண அரசும் மாநில அரசும் நடுவண அரசுனா மத்திய அரசு இதுவும் மாநில அரசும் சேர்ந்து கல்வி உதவித்தொகை வழங்குறதுக்கு ஆண்டுதோறும் பல போட்டித் தேர்வுகளை நடத்திட்டு வர்றாங்க அவை எந்தெந்த வகுப்புக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அது ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த தேர்வுகளில் கலந்துக்கிற மாணவர்கள் வந்து தங்களுடைய பதிவுகளை இணையத்தின் மூலமாகவே பதியலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் நமக்கு அதை தவிர்த்து இதில் வந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணணும் தேசிய திறனாய்வு தேர்வு அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கு நடத்தப்படுது அப்படின்னா பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குங்கிறது நமக்கு தெரியணும் தேசிய திறனாய்வு தேர்வு எந்த வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படுது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாம் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு மட்டும் அல்லாமல் கல்வி உதவித்தொகையும் தேர்வும் சேர்ந்தே நடத்துகிறாங்க ஸோ நேஷனல் மின்ஸ் கம் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் எக்ஸாம் கிராமப்புற பிள்ளைங்களில் படிக்கும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஊரக திறனாய்வு தேர்வு ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ இது மூணு வந்து நடுவண அரசும் மாநில அரசும் வந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு நடத்துகிறாங்க இதை வந்து இணைய வழியில் மாணவர்கள் அவங்கவுங்க பள்ளியிலே பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கு இருக்க வாழ்க்கையில் இயந்திரங்களும் இந்த மனித வாழ்க்கையும் இதில் சொல்லிட்டு வந்து இயந்திரம் இல்லாத மனித வாழ்க்கை இல்லைங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்தாச்சு சின்ன மட்டுமே படித்தால் போதும் மீண்டும் அடுத்த லெசனில் சந்திக்கலா